Hello students, we are starting a new chapter today which is electromagnetic induction. Quite interesting chapter and in your 10th standard this concept was very well understood by you people and on basis of this concept you must have studied AC generator as well as DC generators. Okay, so I am just briefing up that concept of working of generators and I hope I can link that with electromagnetic induction. Okay, so I have drawn a diagram of a generator and let me tell you this is nothing but an AC generator. Okay, internal part of an AC generator. So first of all we should understand what is AC and what is DC. Full form to sabko pata hai alternating current and direct current. So, direct current ka example either. Direct current is the current that we are studying from our school days. Okay? They go either cell hai, key hai, and bulb hai. Now, as soon as I press this key, okay, jaisi mein circuit on kar diya, kya hone wala hai? Current flow hoga, bulb glow hoga. We know conventional current ka direction positive se negative hota hai and uh, electrons ka flow negative to positive. So let's say electrons are flowing with this in this direction from negative to positive. Okay? Aap observe karo to electrons ek hi direction of flow hone wale. Correct or not? It will go from negative to positive, negative to positive. Or conventional direction current ka find karo to positive to negative. Ye cycle repeat hota rahega. Direction of conventional current will be I think clockwise, I hope you understand, clockwise hi hoga, so ye ho gaya, example kiska, direct current, the uh, direction of current is unidirectional, I hope you understood, unidirection, ek direction, Ab alternating current kya hoga, alternating, I hope you understand, alternate karega, kabhi current ka direction ye side hoga, to kabhi current ka direction wo side hoga, so it will keep on alternating like this, understood? So, isko hum bi-directional current bolenge. Now, the question arises in your mind, is bi-directional current possible kaise hoga? How can it be imagined ki kabhi current yana se flow hoga, phir wapas return flow hoga, ya phir electrons ka example le lo, right now electrons left se right flow ho re, then it might flow from other other way. Okay, so this is made possible with the help of such connection inside the generator. Okay, so let's try to understand generator. Okay, and before going to that, a simple concept may ekdam simple language na samjhata ho. Ki agar magnetic field present hai, okay, and inside that magnetic field, agar kuch movement hai, motion hai conductor ka, then definitely it will result in generation of current. Ye hum log aur physics ke terms mein after completing this topic, we will understand. But as of now, in simple way, try to understand what I said. Agar magnetic field present hai, and wo magnetic field mein agar motion ho raha hai conductor ka motion of conductor, then this will result in current generation, which we call as induced current. Induced ka matlab hota hai. Temporary generation of current. Okay, temporarily generate hota hai. Okay, now in this case, current ka direction kya hoga? In which direction the current will flow? Wo agar humko find karne ka hai. Then we apply Fleming's right hand rule. Very easy. Okay, yaad hoga I hope most of students ko. You are supposed to stretch your first finger, your second finger and your thumb such that they are mutually perpendicular to each other. This is the perfect position. Okay, this is the three fingers are perpendicular. Okay, first finger gives you the direction of magnetic field. So let me write over here. This is for first finger. Okay, motion of the conductor you will get by your sorry, I was about to write second finger. I'm so sorry, it is by the thumb. And induced current ka direction aapko milega by your second finger. Okay, I repeat magnetic field, motion, and then this will give you the direction of induced current. Okay, so let's proceed 
फॉर वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर आप लोग देख सकते हो एसी जनरेटर के पार्ट्स क्या क्या है वी हैव अ मैग्नेट मैग्नेट का यूज तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा बिकॉज हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ओके दिस इज अ रेक्टेंगुलर पॉइंट बहुत सारे टर्न्स का हो सकता है इधर तो मैंने एक ही टर्न दिखाया है एक बड़ा सा वायर ऐसे रेक्टेंगल शेप में बहुत सारे टर्न्स 100 500 1000 टर्न्स का भी बना हुआ हो सकता है ओके इसको हम लोग आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं ओके देन दिस इज योर एक्सेल ये पूरा जो रॉड है वो एक्सेल है उसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं अब एक्सेल क्या करता है एक्सेल सिर्फ घूमता है ओके एंड एक्सेल के साथ जो भी अटैच होगा वो भी घूमेगा ओके इन दिस केस ये जो आर्मेचर है वो कहीं ना कहीं एक्सेल के साथ जोड़ा हुआ है ओके एक्सेल के ऊपर रिंग्स है दिस आर कॉल्ड एज स्लिप रिंग्स ओके दिस आर कॉल्ड एज स्लिप रिंग्स एक के नीचे एक रखा हुआ है ओके टू रिंग्स वन बिलो द अदर ठीक है अब रिंग्स के साथ कनेक्शन है ये दिस इज कॉल्ड एज ब्रश मेटालिक होता है सो दैट करंट उसमें से भी पास हो सके सो दिस इज ब्रश वन एंड हियर देयर इज अनदर ब्रश बी टू ब्रश नंबर टू एंड इनका कनेक्शन फाइनली किया है किसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ जिसमें अभी फिलहाल पॉइंटर सेंटर में है मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है ओके वन मोर थिंग ये जो कॉइल है उसको मैंने नेम करके रखा है ए बी सी डी करेक्ट सो जो ए बी कॉइल है ए बी साइड है वो हमेशा कनेक्टेड किससे रहता है टॉप रिंग के साथ यू कैन चेक दिस इंटरनली कनेक्टेड रहता है वो कभी चेंज नहीं होता इंटरनली कनेक्टेड रहता है ये पूरा घूमेगा तो उसके साथ एक्सेल भी घूमेगा और उसके साथ रिंग्स भी घूमेगा ओके वेर एज सी डी साइड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द बॉटम रिंग दिस विल नेवर चेंज एक पूरा रोटेशन होने के बाद भी ये कॉइल का कनेक्शन चेंज नहीं होता है ठीक है रिंग्स के साथ इट रिमेन्स intact because they are internally connected okay now let's try to understand how it works first of all magnetic field provided hai good i have take that motion chahiye conductor ka so samajh lo yahan par koi bahar se idhar ek handle hoga usse uske help se ek person ye coil ko ghuma raha hai theek hai so what is doing he is trying to provide motion to the conductor so second condition bhi satisfy ho gaya now this will result in current generation got this so first of all assume karo ki ye motion kaun se direction mein ho raha hai we will assume ki chalo ye motion clockwise ho raha hai clockwise ho raha hai matlab like this cd is going down okay to so, yahan par maine downward direction ka arrow dikha diya and ab is going up ye ho gaya motion ab ab section ko zara observe karo If I ask you क्या वो मैग्नेटिक फील्ड में है योर आंसर इज यस ओके क्या वो मोशन में है योर आंसर इज यस तो क्या करंट जनरेट होगा योर आंसर शुड बी यस अब उसका डायरेक्शन फाइंड कैसे करने का बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सो मैग्नेटिक फील्ड बाई फर्स्ट फिंगर वो हमेशा नॉर्थ से साउथ दिखा हो गया लाइक दिस नॉर्थ टू साउथ ओके एंड थम आपका क्या रहेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर जो कि ऊपर जा रहा है so I hope you understand this मेरा first finger north से south के direction में है मेरा thumb upward direction में है तो मेरा जो second finger आएगा I hope you can understand it is going into the board okay if I have to point it like this so ये into the board आएगा मतलब current का direction into the board towards that side so ये मैंने दिखा दिया current का direction going into the board वैसे ही CD section का भी सोच लो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है यस yes. क्या वो मोशन में है यस yes. गोइंग डाउन तो उसमें भी करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन फाइंड करोगे आप अगेन द सेम वे नॉर्थ टू साउथ बट इस बार थम मेरा नीचे होना चाहिए लाइक दिस आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड मेरा जो फिंगर आएगा सेकंड फिंगर दैट विल बी टुवर्ड्स यू ओके बाहर की तरफ आएगा सो so, इसमें करंट हमारी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I hope it is very well understood. अब हमको क्या करना है ये करंट का डायरेक्शन ट्रेस करना है देखो फ्रॉम हियर इट मेन दैट साइड इन टू द बोर्ड देन टूवर्ड्स राइट देन आउट ऑफ द बोर्ड देन लेफ्ट वर्ड देन ये कनेक्शन किसके साथ है सी डी का कनेक्शन बॉटम रिंग के साथ है तो करंट अभी बॉटम स्लिप रिंग में आ चुका है मेटालिक होता है फिर यहां से करंट किस में जाएगा 
into this bottom brush B2 and then उधर से like this, like this, like this. Okay? So this is how यहाँ पर galvanometer का deflection rightwards होगा. So what do you understand? Yes, we got some current here. Okay? Now अब ये पूरा एक rotation हो जाएगा. So I hope you understand. ये पूरा एक रोटेट हो जाएगा तो ए बी पार्ट इधर आ जाएगा ए बी साइड इधर आ जाएगा एंड सी डी साइड उधर जाएगा सो आई मेक सम चेंजेस एक पूरा रोटेशन होने के बाद सी डी हैज कम ओवर हियर ए बी हैज कम ऑन दिस साइड क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है तो ए बी इस बार नीचे जाएगा सी डी इस बार ऊपर आएगा सो मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा करंट का डायरेक्शन चेंज होगा क्या वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बट वन मोर थिंग मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये जो ए बी सेक्शन है वो हमेशा टॉप रिंग के साथ कनेक्टेड रहता है इंटरनली ओके सो यहां पर अभी देखो तो कनेक्शन देखो बॉटम के साथ दिख रहा है तो ये भी चेंज करना पड़ेगा मुझे सो दिस विल बी कनेक्टेड विद द टॉप रिंग लाइक दिस डायग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली चेंज करना पड़ता है एक्चुअली आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाता है ओके देन दिस सी डी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द बॉटम रिंग Like this. Okay. Now let's try to find out that this time direction change will happen or not. Induced current. Ka. Okay. Fleming right hand rule. Not to south. Okay. First finger. CD ka motion top top direction mein hai. Upper ja raha hai. So thumb is in upward direction. If you observe my second finger, it is again going into the hole. So current ka direction will be still there. It will be the same. Same way here also. If you check. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ थम इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो सेकेंड फिंगर इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड टूवर्ड्स यू सो आउट ऑफ द बोर्ड टूवर्ड्स अस ठीक है सो करंट का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होने वाला है बट ना अब आप करंट का डायरेक्शन ट्रेस करो यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट दिस टाइम ओके सी इट इज गोइंग दैट साइड इन टू द बोर्ड राइट वर्ड्स आउट ऑफ द बोर्ड देन दिस साइड Now you know AB is connected to the top ring. So अभी current ये top ring में आ गया. Top ring के साथ कौन सा brush connected है? Top brush B1. So current अभी इधर आ गया. And now the current is flowing like this in this direction. Okay. So इस बार galvanometer में deflection वो side जाएगा. So the galvanometer pointer will deflect that side and it, it will complete the circuit. So conclusion क्या मिला? The conclusion is very simple कि in one rotation the current is flowing in this direction and in another rotation the current is flowing in reverse direction. Okay? So this is what is I was calling alternating current. Alternate करता रहेगा कभी वो side तो कभी ये side. I hope you understood how alternating current is generated and hence this is called as your AC generator, okay? Now, AC generator समझ तो गया। अभी हमको physics समझना है कि what causes current to induce? ऐसा क्या हो रहा है इधर? Motion की वजह से ऐसा क्या changes आ रहे हैं? Okay? In physics terms, that current is getting generated. So that will be our next part.